はいどうも皆さんこんばんはサイテーマンです今日もねドラゴンクエスト11よっち村編やっていきたいと思いますあの前回のねライブでウルノーガに挑んだんですけれども惜しくも敗れてしまいましてあのシルビアがですねあの大事な場面でやだーみたいなのになってなんかハスルダンスを打てずに負けてしまいましたあれ打てたらまだ戦えたんですけどね非常に残念なことだったんですけどもまあ次回のね決着は次回のライブに持ち越しということでえ今日はまた四村やっていきたいと思います前回あの235234か234のミッションをやったので今日はね5と6のがないので5と7と8行けたら8まで、えー、やろうかなと思いますまずは5からいきましょう天空の花嫁の祭壇1個取ってないんだねルドマンの屋敷ルドマンの屋敷ってことはね多分結婚前夜あたりに飛ぶんじゃないかなと思います勇者が結婚する前夜にほうルドマンが12345人いるんですけどどういうことなんでしょうか私がこの家の主人ルドマンだ君は最低マンというのか少し私の話を聞いてくれないか実は明日この町では盛大な結婚式が行われる予定でな私たちはその準備をしていたのだ新郎になる予定の若者が新婚の結婚の証を持って帰ってくる前に準備を済ませようと思っていたのだが突然おかしな魔物がやってきて私たちに呪いをかけていったのだ屋敷の者が全員私の姿になる呪いをな恐ろしいですねその魔物には心当たりがある私のヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーじいさんのルドルフは魔物の封印を生りにしていたおそらく封印した魔物の一匹がどういうわけか復活してしまったのだろうなぜ呪いが解けたかはわからんがとにかくみんなを元の姿に戻さないと若者は私と結婚することになってしまうどうかその魔物を倒してくれないだろうか私と結婚することにはならないだろうだったらいいですって言えばいいじゃん呪いかけられてんだっていいですになればえーと金塊が報酬としてもらえるとはいはいでまあとりあえず引き受けましょうその魔物ってやつに俺もウルノーガに挑んでるぐらいですからねもう負けるわけないですよ他の者が魔物の独り言を聞いたと言っていたな何か手がかりになるかもしれんそれでは君はまずここにいる者に当時の話を聞いてから魔物のもとへ向かってくれおなんかちょっとあれですか探偵調査的な謎解き的なやつですかねあの謎解き芸の最低マンとねまあ言われたことないんですけどちょっと解いていきましょうこれ多分ねあの勇者のあの盾が入ってるねこの宝箱このまま私が元の姿に戻れなかったらうちのお父さん心配するだろうなただでさえ体の具合も良くないのにほう特に調査はないですがお父様のことは尊敬してますけどまさか私までお父様の姿になるなんてせっかくの結婚式がこれフローラですかねお父様って言ってるってことは絶対にありえないわこの私がパパの姿になるなんていつもの洋服は似合わないし最悪ねこれがフローラかなフローラは多分こっちでしょうね口調的にまあ広いお屋敷ですわこの屋敷のお掃除をする方は毎日とても大変なのでしょうね玄関に置いてあるお花は結婚式とおめでたい時に飾る縁起のいい花ね結婚かなんだか今の私には縁遠い言葉に思えるわマルティナもう結構な年なんですけど結構な年ってことでもないかほうほうほうほう特に重要な手がかりはここまで得れてないがこっちはいけないんだね呪いをかけた魔物が去り際に何かつぶやいているのを聞いたんです。新たな人生を歩むことのできる、なんとか神殿に行けばわしも生まれ変わることができる。新たな人生を歩むことができる、なんとか神殿。ダーマ神殿かなダーマ神殿か、ハローワークか、どっちかしか見当つかないんです。何のことかわかりませんが、おそらく魔物はその神殿に向かったのでしょう。どうか気をつけて行ってくださいました。ダーマ神殿か。ダーマ神殿ってことはね、ダーマ神殿が出てきた作品って、3と
。3は出てないな。いや、3出たな。3と6と7なんですよ。だから3、6、7のどれかに、ダーマ神殿に、どれかのダーマ神殿に行けば、ルドマンをこんな風にした魔物がいるんじゃないかなと思います。まあ、とりあえず一旦、今は何もできないので、とりあえず、えー、他のショーを進めていきましょう。ダーマ神殿に行くイベントがあったら、もしかしたら出てくるのかもしれないんで、えー、次はセブンですね。エデンの祭壇。カラーストーン採掘場。ユバール族の休息地。ユバール族の休息地は、あのー、僕まだセブンライブやってないんですけど、キーファっていうやつがなんか、はぐれたところじゃないかな。これはまたおいおいやっていくとして、ユバール行くか。ユバールの方、ユバールちょっと行きます。カラストーンちょっと後に回して、ユバール先に。いや、いや、カラストーン先に行きます。ごめんなさい、カラストーン採掘場先に行きます。ユバールはまたの、後々の動画でやるとして。セブンですね。ほう。あー、ほんとだ。セブンのなんか曲です。ああ、これも、戦闘曲も、まるっきりそうですね。うーわ、懐かしい。懐かしい。俺が小学校の頃に、めちゃくちゃやった、やつですね、セブン。セブンは、あの、配信を作るゲームってよく言われてるんですけど、なんで配信を作るゲームかって言われてるのかっていうと、セブンって、あの、石板をはめていくみたいなゲームなんですよ。次の目的地に行くために石板をはめて行くんですけどあの石板を取り逃すともうどこにあるのかさっぱりわからなくなるんですねだからその 3D プレステなんですけどドラクエ7ってプレステで当時これ 3D になってるからカメラを回転させるんですよあれであの、回転させた方向によって宝箱が見えるとか見えなかったりとかするんですけど、それによって宝箱を取り逃しちゃってみたいな。そこの強そうな兄ちゃん、ちょっとオラの話を聞いてくんの偉いことに偉いことになっただよ。オラたちのカラストーンが偉いことになっちまっただ。口じゃうまく説明できねえ。とにかく偉いことになった。このままじゃ採掘場はおしまいだっぺ。兄ちゃん、採掘場のどっかにいる魔物のお枝玉を倒してカラストーン採掘場を元に戻してくんのと。ほうほうほう、魔物がいると。報酬が覇者の剣。覇者の剣くれんの覇者の剣って結構強いじゃないの大の大冒険だったら、なかなか最強の剣の一本の一つですけどね、覇者の剣って。そうそう。で、それでもう取り逃すと、もう取れないみたいなことになってたから、ドラクエセブンはね、もう学校来ないやつとか、結構続出してましたね。まあ、社会現象ほどにはなってないんですけど、社会現象になったドラゴンクエストはドラクエ3ですね。あれ学校に誰も来なくなるっていう。俺あんまり生まれてないから知らないんですけど、社会現象になってドラクエ3発売に先駆けて学校に来てないみたいなニュースになったらしいですよ。まあセブンもあの、1年ぐらい延期した上に出ていくんで、発売日、発表されてからどんどんどんどん延期したんですねドラクエ7は妖精の面かねどんどんどんどん延期してで結局1年後とかになってえらい謝ってましたけどエニックスがえー、採掘場こんなフィールドあったかなセブンでこんな採掘場なんてあったかな全然記憶にないがててんてててんこっちのなんか 2D になっても恥ずかしい呪いとかあるんですね。で、なんかシルビア恥ずかしがる率が異常になんか高いような気がしてんだよな。なんか今までその、もう数えようがないけど、今までのライブで全部総合してさ、誰が一番恥ずかしがってんのかみたいな。多分シルビアだと思います。まあ、シルビアが一番戦闘で出てるからかもわかんないけど、メガザルロックか。これカラーストーンがなんかおかしくなったって言ってるの、これもしかしてメガザルロックとか爆弾岩になっていくみたいなことじゃないだろうな。黄色はスマイルロックで、青がメガザル、あ、青が爆弾岩で、赤がメガザルロックみたいな。そんなことじゃないだろうな。そうだった。そうでしたね。<笑>とりあえず、とりあえずこいつら一掃していきます
。よし、じゃあ先進みましょう。とりあえず道だけ切り開きました。あ、そうだ。なんか、仲間と話してくださいってコメントいただいてたんですが、くんくん、この場所はカラストーンの採掘場というだけあって、石の香りがしますわね。それに少し湿ったカビと土ぼこりの香りが混ざり合って、私この香り嫌いじゃないですわ。嫌いじゃないんだ。あの、匂いフェチだったようですね、セイニャちゃんは。カラーストーンという鉱石は我々の世界では聞いたこともないが、この世界ではよく知られたもののようだ。我々の世界と冒険の書の世界は一見似たような場所もあるが、やはり全く違う場所のようだな。とてもいい運動になりそうだわ、と。ヨッチ族ちゃん曰くカラーストーンは同じ色同士をくっつけると砕けちゃう不思議な石なんですって。あーあったあったあ,ありましたねセブンでそんなイベントそんなギミックのイベントあったような気がするわあー爆発して進んでいくみたいなあったあったあったあったそれだすーごい懐かしい記憶いやーすーごい途方もなあーいたな途方もない量いますねあそこか階段あーいけそうですねよしとりあえずこいつ片付けますかふふふ力が読みみなぎるみなぎるぞよくぞ来た力なき弱き者よわらわはクイーンマチルダ女だった女だったクイーンマチルダ宝玉より生まれし莫大わたちはかわいいかわいいわらわのしもべぞ破壊こそわらわの喜びこの採掘場もそなたもわらわが壊して死んぜよいざいざまいらん女じゃないじゃん女なんかわかんないけど<笑>。はい。えー、まあいいや、適当にぶちのめしましょう。いろんなムービー見てぶちのめす。えー、眠り打ち。はやぶさ切り。会心必中。見たいムービー俺もはな、あの、端から見ていきますよ。ドルクマ。あ弱いわ。大したことないです。はい、チュウ。ドルクマ。はやぶさ切りとかは定番のやつですね。シルビアがゾーン入ったか。まあ、ゾーン技打ってもいいんですが、まあまあ、これ、ほぼほぼ勝てそうですね。うん、このまま普通に力押しで倒せそうです。はい、倒しました。余裕でした。クイーンマチルドを倒したことで爆弾岩に変わっていたカラストーンが元に戻っていくカラストーンを元に戻した採掘場の入り口に男性に伝えに行こうお戻ってる頭が割れるようだわ私は一体何を私の名前はマチルダマチルダってやつがもしかしたらセブンに出てくるのかなセブンやったことある今これ視聴者さんいらっしゃったらピンときてるかなと思うんですが何が何だかわからないけどあなたが私を助けてくださったのね先日採掘場の見回りをしていたら見慣れない魔物と遭遇しましたすると魔物は先に行ったのですお前の力はそんなものではないだろう破壊こそお前の望みのはずだとその後はよく覚えていないのですが私は奇妙な魔法をかけられあのような恐ろしい姿に変えられました体の中から湧き上がる破壊の衝動にガラスの爆弾岩に変えてしまったのですとあなたのおかげのようですね名も知らぬ度に私を止めてくれて本当にありがとうほうほうほうなるほどねじゃあとりあえず、えー、おっさんのところに、えー、戻りますかいやいやお兄ちゃん無事に戻ったかこれで覇者の剣が手に入ります覇者の剣が強いと思うんですけどあのー、敵弱かったじゃないですかってことは結構早い段階で手に入る武器なはずなんですねだから今作の覇者の剣ってもしかしたら弱いのかもしんないえらいことがあったらそれこそ採掘場はおしまいだっぺよ本当にありがとうなこの前忘れないはい。覇者の剣手に入れました。これであの、ウルノーガ戦が若干楽になればいいんですけどね。ちょっと見てみますか。覇者の剣。どんなもんか。多分弱いと思う。この段階で手に入ってるってことだからね。敵があんまり強くなかったじゃないですか。あ、やっぱ弱いわ。相当弱い。あんまり強くない。強いはずなんですけどね。覇者の剣って。うん、強いはずなんだけど
。なんだか金になりそうな匂いがするなって言ってますね、神が。はい。えー、じゃあ、あともう一個ぐらいいきます。次は8。最後ですね。呪われし姫君のラパンハウス。これちょっと行きたいなと思います。ラパンハウスはあのー、キラーパンサーが借りられるところですね。2D になってどんな感じのグラフィックで作られてるのかめちゃくちゃ楽しみなんですが、普通のキ<笑>普通にキラーパンサーだ。でもここは、スーファミにしてはなんかうまい具合に作られてるね。スーファミのグラフィックにしては、うまい作り方してますよね。あー、これはいいですね。よく来ただ。ここはキラーパンサーの父、ラパン様のお屋敷だ。あいにくラパン様は留守にしてるだが、キラーパンサーに興味があるゆっくり庭を見ていくといいだよと。エイトの曲ですね。エイトも懐かしいな。エイトはつい、この前、ライブしたか、したかなと思うんですが、半年ぐらい前かな。えー、なお、庭見ていくといいだって言われたけど、特に見るもんもないんだが。特に見るもんもないんですけど。これもしかしてキラーパンサー呼ぶみたいなアイテム俺持ってなかったっけ持ってなかったっけボロンゴ、プックル、チロル、ゲレゲレ。四つ族の話じゃこれは全部キラーパンサーの名前なんだってさ。ちょっと変わったネーミなんか俺は嫌いじゃないぜ。ここに来てからなぜかくしゃみが止まらん。こんなしか体も痒くなってた。猫アレルギーなんだね、グレイクって。さすがにキラーパンサーはなかったわ。キラーパンサーをショーに出せばお客様すごく喜ぶと思う。私も調教に挑戦してみようかしら。えなんか依頼主みたいな依頼のラパンハウスだからラパンが帰ってきてないからこなせないみたいなことなんかなラパン様の屋敷だ。ラパン様は留守にしている。だからラパンが留守にしてるからまだここのミッションはできないっていうことなんでしょうね。はい、えじゃあうんキラーパンサー語で話しかければもっと仲良くなれるのでしょうかニャゴニャゴゴロニャンどうですかサイテーマン様私のキラーパンサー語なかなかでしょうあざといですね相変わらずせいにゃはドラクエナンバーワンのあざとさを誇ってますからねはいえじゃあもうここ何も情けなんで、えー、ここはまあとりあえず後に回してラパンが戻って来るみたいな多分イベントがどこかにあるんだと思うんですけどまあとりあえず一旦今日はこの辺にしておこうかなと思いますこれ10ですかこれ10もあるんだえっ、ー、とあと9と10とあと他にも残っているのが結構あるのでで6もちょっと気になるところではあるんですが、えー、今回はこの辺で、えー、また次回をお楽しみにサイテンマンでしたありがとうございました